ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಶಕುಂತಲ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸೊಸೆ ಅಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವಳು ಅಮೃತ ನಮ್ ವಿಜಯ ಹೆಂಡತಿ ಇವಳು ವರ್ಷ ವಿನಯ ಹೆಂಡತಿ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊಸೆಯರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಶಕುಂತಲ ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಏನೂ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಶಾಂತಲನ್ ಸೊಸೆ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ ಸೊಸೆನೇ ಈ ಮನೆ ಹಿರಿ ಸೊಸೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಒಡವೆನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ನಿಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೀಜ್ ಏನು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಶಾಂತಲನ್ ಸೊಸೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಂತೆಂತ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಂತಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ರೀ ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಬ್ರು ಈ ಮನೆ ಸೊಸಿ ಅಂದಿರೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಚ್ಚು ಒಬ್ಳು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ 
ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಡಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿಯರ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಶಕುಂತಲಾ ಅವರೇ ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ನ ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಬಂದವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಸೈ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಅದು ಅದು ನಾನು ಏನಾದು ಇದು ನಾನು ನಿನಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿಯಾ ವರ್ಷ ನೀನ್ ಯಾಕಿದನ್ನ ಹಾಕೊಟ್ಟೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅದು ನಾನೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇವಳೇ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಇವಳೇ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನೀನು ಹಾಕೋ ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಲು ಏನು ಭಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಲ ತೆಗಿ ತೆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸಹಿಸಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಶಕುಂತಲಾ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಮೃತ ಅದನ್ನ ಭಾರ ಅಂತ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಅದನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅದೇನ್ ಅಪರಾಧನ ಹೌದು ಅಪರಾಧನೇ ಇವರಿಬ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅಂಗಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ವಾ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನೀ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಗೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು 
ನಿನ್ನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಜಿಜ್ಬಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸದ್ಯ ಆ ವಿಜಯ್ ದೇಸಾಯಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದ್ ಹೇಗೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಶಕುಂತ್ಲ ದೇವಿನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಏನೋ ನನ್ ಕತ್ತಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ ಸರ ಅನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದ್ ಸರ ಇದೆ ಈಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅಮೃತ ಕತ್ತಗಾಕಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಯಸೋದ್ ಬಯಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನೀನ್ ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೆಪ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ನಿನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಮಾರಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಿನ್ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾಕು ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಒಂದ್ ಕಿತ್ತೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನ ನಿನಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ತೋರ್ಸು ನಮ್ ವರ್ಷ ಹತ್ರನು ಈ ತರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಡ ಅಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಒಡ್ವೆನು ಬೇಡ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕೊಳೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಶಕುಂತ್ಲ ದೇವಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರ್ಸು ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮೃತ ಕಳ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊ 
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಗ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಜ್ಜಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮುಖನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೇನೇ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುವಾಗ ನಡ್ಕೋತೀನ ನನ್ನ ನಂಬಿ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದೋಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋಳು ಅಳು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಿದ್ದೆ ನಗು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂಟಿ ಎನ್ನೋ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಿದೆ ನನ್ನಂಥವಳಿಗೆ ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿರೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೊಸೆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಥರನೇ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದರಿಂದಾನೇ ನನಗಿದ್ದ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಮೃತ ಶಕುಂತಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನೀನು ಅವಳು ಸೊಸೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮೆರೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಒಂಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀಯ ನೋಡಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರೇ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುರುಡಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಮೃತ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗುಣಾನೂ ಅಮೃತನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶಕುಂತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು ತನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಶಕುಂತಲ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಅವಳ ತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಭಯನ ಭಯ ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ನೋಡ ಅಮೃತ ಶಕುಂತನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಹಠ ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳು ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ Thank you. 